नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपने अपने YouTube चैनल पर देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस संविधान से संबंधित पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज अपन ने उसके आगे नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं उसी क्रम में अगर कहें तो अपन ने कल देखा पढ़ा होगा आपने कि पॉलिटिकल साइंस के संबंध में कि उसकी सामान्य स्थिति क्या थी संविधान की और उसमें जो भाग थे अनुसूचियाँ थी उसकी सामान्य अपन ने चर्चा की थी सभी आयामों पर अपन ने थोड़ा सा चर्चा की पढ़ा अब अपन ने संविधान ने सभा के बारे में चर्चा करते हैं शुरुआत करते हैं कि आखिर संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसका कैसे गठन किया गया क्या क्या प्रयास रहे थे वैसे तो दोस्तों अगर कहें तो संविधान सभा के गठन के लिए दो तरीके के या दो प्रकार से या दो स्तर पर प्रयास किए गए थे कुछ प्रयास तो भारतीयों के प्रयास थे और कुछ प्रयास अंग्रेजी प्रयास थे देखिए अपन शुरू करें संविधान सभा इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों संविधान सभा और सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए आया होगा कि संविधान सभा है क्या संविधान सभा क्या है इसकी क्यों आवश्यकता हुई तो संविधान सभा क्या है का सबसे पहला सवाल कि ये क्या है दोस्तों संविधान सभा किसे कहेंगे अपन तो संविधान निर्माण के लिए कुछ लोगों का एक समूह है नियुक्त किया गया समूह है एक साथ बनाया गया उसे ही अपन ने क्या नाम दिया संविधान सभा तो अगर कहें तो संविधान सभा में क्या थे तो कह सकते हैं एक लोगों का क्या था दोस्तों एक समूह है इस लोगों के समूह को ही अपन ने नाम दिया संविधान सभा अगर कहें कि संविधान सभा का कार्य क्या था संविधान सभा का कार्य क्या हुआ करता था इसका निर्माण क्यों किया गया था तो इसका जो कार्य था अपने भारत के संविधान निर्माण के लिए इसका गठन क्यों किया गया था दोस्तों तो भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और अपन ने कहा कि संविधान सभा किसे कहेंगे तो इसमें संविधान निर्माण के लिए कुछ लोगों का एक समूह नियुक्त किया गया गठित किया गया उसे ही अपन ने क्या नाम दे दिया दोस्तों संविधान सभा इस संविधान सभा के घटन की अगर बात करें तो घटन दो प्रकार से किया गया या कहें तो दो स्तरों पर किया गया था दो स्तरों पे किया गया दो प्रकार से किया गया कौन कौन से थे इसमें अगर कहें पहला जो प्रयास था या स्तर था वो तो भारतीयों के द्वारा किया गया था भारतीयों का प्रयास था एक तो और दूसरे प्रयास की बात करें तो संविधान सभा के लिए कुछ प्रयास है जो कि अंग्रेजी प्रयास थे तो संविधान सभा के लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं भारतीयों के प्रयास कौन कौन से थे तो अगर शुरुआत करें कि सबसे पहले इस संविधान सभा का जो कार्य सौंपा गया था कि संविधान निर्माण का तो इसके लिए सबसे पहली बार जो देखने की साबी या सबसे पहली बार जो विचार सामने आता है वो अठारह सौ पंचानवे में बाल गंगाधर बाल गंगाधर अगर बात करें तो तिलक बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली बार अठारह में बाल गंगाधर तिलक के एक विधेयक था जिसका नाम है स्वराज्य विधेयक है तो इसमें सबसे पहली बार ये विचार अपने सामने आते हैं इसी विधेयक में पहली बार ये कहा गया था दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माण स्वतंत्र रूप से घटित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा कहाँ पे कहा गया था दोस्तों संविधान सभा के लिए बातें स्वराज्य विधेयक में कहा गया था शब्द लिखा हुआ स्वराज्य इस स्वराज्य शब्द के सबसे पहली बार मौखिक रूप से सबसे पहली बार मौखिक रूप से अगर बात करें कि जो प्रयोग किया गया था प्रथम बार इसका जो प्रयोग किया गया था मौखिक रूप से करने वाले कौन हुआ करते थे तो इसका शिवाजी जो कि मराठा शक्ति के थे शिवाजी के द्वारा सबसे पहली बार इसका मौखिक रूप से प्रयोग किया गया जबकि इस शब्द का लिखित रूप से पहली बार लिखित रूप से अगर कहें कि प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था 
वो प्रयोग करने वाले कौन हुआ करते थे दोस्तों तो उनका नाम था दयानंदे सरस्वती क्या नाम था दोस्तों दयानंदे सरस्वती लेकिन यहीं पे अगर बात करें कि कांग्रेस के मंच से कांग्रेस की ओर से इस स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था तो 1906 में किया गया और करने वाले कौन हुआ करते थे तो दादा भाई नेहरू जी कौन हुआ करते थे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था ये कहानी है कि अठारह में जहां से सबसे पहली बार ये बात कही गई कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होगा लेकिन वो संविधान सभा स्वतंत्र रूप से घटित होनी चाहिए ये तो पहली बात अगर बात करें इसी क्रम में आगे कि 20वीं सदी यहां पे चल रही है उन्नीसवीं सदी बात करते हैं बीसवीं सदी का पहला प्रयास या यही विचार बीसवीं सदी में कब देखने को मिलती है तो 1922 में और किसके विचारों में थी तो गांधी जी ने कहा था 1922 में कि भारत के संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा स्वयं किसके द्वारा होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा और भारतीयों की इच्छा पर निर्भर होगा कि वो कैसे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं ये बात बीसवीं सदी की पहला प्रयास की थी इसी आगे अगर बात करें क्रम में तो 1924 में मोतीलाल नेहरू किसकी बात कर रहे हैं पढ़े मोतीलाल नेहरू जी ने भी इसी बात का समर्थन किया और कहा कि भारत के संविधान का निर्माण स्वतंत्र रूप से घटित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा इसी बात की आगे और बात करें देखिए दोस्तों 1919 का एक्ट चल रहा था 1919 के एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेस यू चैम्स फोर्ड जैसे 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो का अधिनियम तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेस गु चैम्स फोर्ड अधिनियम या एक्ट कहा जाता है इस अधिनियम की कार्रवाई गई थी दोस्तों समीक्षा कहें या फिर जांच कहें इसकी समीक्षा या जांच के लिए 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था किसका गठन किया गया साइमन कमीशन का गठन किया गया दोस्तों कब हो रहा है तो 1927 में ये जो साइमन कमीशन है दोस्तों तीन फरवरी 1928 को भारत में आया भारत में पहुंचा जैसे ही साइमन कमीशन भारत में पहुंच जाता है पहुंचते ही साइमन कमीशन का किया जाता है दोस्तों विरोध क्या किया जाता है विरोध किया जाता है आखिर विरोध क्यों किया गया था दोस्तों तो विरोध करने का जो पीछे इसका जो रीजन था कारण था ये था कि इसे साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी की सभी जो सदस्य थे सभी सदस्य क्या हुआ करते थे दोस्तों अंग्रेज लोग थे जब अंग्रेज थे तो इस वजह से इसका विरोध किया और विरोध करने वाले कौन हुआ करते थे जिनका नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था जब विरोध किया किसने किया था तो लाला लाजपत राय लाला जी ने विरोध किया अंग्रेजी सरकार ने इन पर लाठियां बरसाई जिनकी वजह से ये घायल भी हो जाते हैं और घायल होने के बाद इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर के ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाई गई एक एक लाठी उनके शासन के ताबूत की कील बनकर साबित होगी किसने कहा था दोस्तों लाला जी ने कहा था किसके विरोध में साइमन कमीशन के विरोध में जैसे ही ये भारत में पहुंचा और इस पे साइमन गो बैक साइमन गो बैक साइमन वापस लौटो के हिसाब काफी मात्रा में हिसाब लोगों के द्वारा नारे लगाए गए विरोध किया गया अब यहां पे जैसे पहुंचा तीन फरवरी 1928 को विरोध हो चुका था यहां पे ये भारत पहुंचने के बाद 
यहाँ पे इसका एक सचिव हुआ करता था इसका नाम था दोस्तों बर्किन हेड क्या नाम था बर्किन हेड इस बर्किन हेड ने भारतीयों के सामने रख दी थी एक चुनौती और चुनौती में कहा था कि भारतीय लोग अपने आप को इतने क्षमतावान समझते हैं कैपेबल समझते हैं क्षमता वान समझते हैं तो भारतीय लोग अपने संविधान की के रिपोर्ट बनाकर पेश करें क्या पेश करें भाई संविधान की रिपोर्ट पेश करें ये बर्किन हेड ने साहब भारतीयों के लिए सब चुनौती दे दी भारतीय लोगों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया और मोतीलाल नेहरू को दोस्तों के द्वारा दोस्तों 10 अगस्त 1928 को अंग्रेजी सरकार के सामने लखनऊ में कहा पर लखनऊ के अंदर लखनऊ के अंदर संविधान की साहब संबंध में साहब रिपोर्ट पेश की जाती है जैसे ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट क्या नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट है एक ही विचारक हुआ करते थे जिनका नाम था श्याम चतुर्वेदी क्या नाम हुआ करता था श्याम चतुर वेदी हुआ करता था इन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को कहा था दोस्तों संविधान का ब्लूप्रिंट क्या नाम दिया संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा था नेहरू रिपोर्ट को और किसने कहा था श्याम चतुर्वेदी एक विचारक थे उन्होंने साहब कहा कि साहब भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट किसको तो नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पे आगे बात करें जैसे ये नेहरू रिपोर्ट आई थी तो बहुत ही अच्छी दोस्तों प्रशंसा करने योग्य थी प्रशंसनीय थी ये रिपोर्ट लेकिन ये पारित नहीं हो पाई वैसे अगर बात करें तो ये जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट ये पारित होनी थी कब तो 26 जनवरी 1938 को जैसे ये 26 जनवरी 1938 को पारित होनी थी लेकिन पारित नहीं हो पाई नहीं होने का कारण क्या था तो इसका कारण था एक तो दोस्तों जिन्ना गुटे और एक हुआ करती थी अपने हिंदू महासभा इन दोनों का कहें तो इनका समर्थन नहीं मिल पाया जब नहीं मिला तो इसकी वजह से रिपोर्ट पारित नहीं हो पाई जब ये रिपोर्ट पारित नहीं होती है तो पंडित नेहरू के द्वारा देखिए मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों पंडित नेहरू जी के द्वारा इकतीस दिसंबर 1939 को लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर रावी नदी को ही कहा जाता है दोस्तों परोषणीय भी पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था कि परोषणी नदी किसे कहा जाता है रावी नदी को तो एक तीस दिसंबर उन्नीस को पंडित नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर परोषणी नदी के तट पर मध्य रात्रि को ध्वजारोहण क्या किया ध्वजारोहण ध्वजारोहण करते हुए घोषणा की कि हमें 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को पहली बार बनाएंगे साहब पहली बार क्या बनाएंगे स्वाधीनता दिवस ये घोषणा कब की गई थी दोस्तों उन्नीस में वैसे अगर बात करें कहाँ पे की गई थी ये तो लाहौर भी की गई थी ये बात थी साइमन कमीशन की इसी क्रम में और आगे बात करें देखिए दोस्तों आगे चर्चा करें अपन ने तो 1934 में 1934 में एम एन रॉय क्या नाम था दोस्तों एम एन रॉय पूरा नाम हुआ करता था इनका मानवेंद्र नाथ रॉय इनके द्वारा पहली बार व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से किसकी मांग की गई थी दोस्तों तो संविधान सभा की अब तक सब लोग कह रहे थे कि संविधान सभा होगी लेकिन पहली बार व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रूप से अगर कहें तो संविधान सभा की मांग करने वाले कौन हुआ करते थे एम एन रॉय जिनका नाम हुआ करता था मानवेंद्र नाथ है रॉय ये एक पार्टी हुआ करती थी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के क्या हुआ करते थे तो ये अध्यक्ष हुआ करते थे 1935 में देखिए दोस्तों 
1935 में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा पहली बार किसके द्वारा तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से साबे ये मान की गई कि साबे संविधान के लिए क्या होनी चाहिए कि संविधान सभा आधिकारिक रूप से कांग्रेस की साबे कांग्रेस ने पहली बार कब की थी मांग तो 1935 में यहीं पे बात करें तो 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन है और इसी अधिवेशन में संविधान सभा के साथ जो महत्व था और अर्थ संविधान सभा के महत्व व इसके अर्थ की की गई थी साबे क्या की गई थी तो व्याख्या की गई थी क्या की गई दोस्तों व्याख्या कब की गई थी 1936 में 1938 की बात करें दोस्तों पंडित नेहरू जी के द्वारा पंडित नेहरू जी के द्वारा 1938 में ये कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा होगी उनका गठन संविधान सभा का गठन किस आधार पे किया जाएगा तो नेहरू जी ने बताया था कि गठन वयस के किसके आधार पे होगा वयस के मताधिकार के आधार पर किसके आधार पे किया जाएगा तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने कहा था नेहरू जी ने और कब कहा था तो उन्नीस में कहा था ये तो थे दोस्तों कुछ अपने प्रयास भारतीयों के अब बात करते हैं अंग्रेजी प्रयास संविधान ने निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसके लिए कुछ रहे थे अंग्रेजी प्रयास क्या थे अंग्रेजी प्रयास अंग्रेजी प्रयासों की जो शुरुआत होती है वो 1940 से होती है इस समय अगर बात करें तो एक वायस हुआ करते थे दोस्तों जिनका नाम हुआ करता था लाड लिने लिथ और गो लाड लिन लिथ गो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है कब किया जाता है तो 8 अगस्त 1940 को जब यह 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया तो इसी प्रस्ताव को नाम दिया गया था अगस्त प्रस्ताव यह अगस्त जो प्रस्ताव आया इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाडे लिन लिथगो के द्वारा पहली बार ये कहा गया कि साहब राष्ट्रीय महत्व राष्ट्रीय महत्व के लोगों को शामिल करके या मिलाकर भारत के संविधान निर्माण के लिए किसका गठन किया जाएगा तो संविधान सभा का कर दिया जाएगा ये बात पहली बार अंग्रेजी सरकार के द्वारा सब स्वीकार तो कर ली जाती है लेकिन लागू नहीं हो पाती है तो इसके बाद फिर आगे यह प्रस्ताव बढ़ता है इसके बाद अंग्रेजी प्रयास था दूसरा कौन सा था क्या होता है बात करते हैं दोस्तों 22 मार्च उन्नीस को 22 मार्च उन्नीस को एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव ये जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव आता है इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए अलग से संविधान सभा घटित की जाएगी लेकिन उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो इसके विरुद्ध में अगर कहें गांधी जी ने कहा था एक एक कोटेशन दिया कहा क्या कहा था महात्मा गांधी ने तो इसे बताया था उत्तर तिथीय चेक क्या बताया था उत्तर तिथीय चेक बताया था यानी कि वह चेक जिसकी तारीख पहले से निकले चुकी हो किसने कहा तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था इसी के विरुद्ध में अगर बात करें तो नेहरू जी ने भी कहा था नेहरू जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को बताया था दोस्तों दिवालिया क्या बताया था दिवालिया होते हुए बैंक का चेक होते हुए बैंक का चेक बैंक का चेक किसने बताया था दोस्तों तो ये नेहरू जी ने बताया था कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध विरोध में कोटेशन दिया कहा कि ये कैसा प्रस्ताव है तो पाकिस्तान के किसके है दोस्तों पाकिस्तान के जीवाणुओं से 
पाकिस्तान के जीवाणुओं से ही युक्त प्रस्ताव है किसने बताया था तो ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया था यहीं पे अगर बात करें तो एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था वीर वीडी सावरकर क्या नाम हुआ करता था वीडी सावरकर जिन्हें कहा जाता है वीर दामोदर सावरकर जो कि हिंदू महासभा किसके थे हिंदू महासभा पार्टी के क्या हुआ करते थे दोस्तों अध्यक्ष इन्होंने कहा था क्या नाम क्या कहा था इसके विरोध में तो इन्होंने कहा था दोस्तों कि क्रिप्स जो है प्रस्ताव आया है इसके विरोध में कह रहा है कि भारत क्रिप्स के बाप की जागीर नहीं भारत क्रिप्स के बाप की क्या नहीं है दोस्तों जागीर नहीं है जो कि वो उसके जो उसके क्या कर देगा दोस्तों टुकड़े टुकड़े कर देगा ये किसने कहा था तो ये ध्यान रहे दोस्तों ये कहने वाले कौन हुआ करते थे वीडी सावरकर वीर दामोदर सावरकर जो कि क्रांतिकारी भी हुआ करते थे इन्होंने क्रिप्स के विरुद्ध में कहा था कि भारत क्रिप्स के बाप की कोई जागीर नहीं जो वो जैसे चाहेगा वैसे हिसाब एक तरफ भारत बना देगा और एक तरफ पाकिस्तान बना देगा ये बात कही गई थी किसके विरुद्ध में थी क्रिप्स के विरुद्ध में और आगे चलते हैं ये एक प्रयास अपन ने बात की दोस्तों कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने किया प्रयास और दूसरा प्रयास उन्नीस में अब इसके बाद अगर कहें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं मजदूर दल के कौन बन जाते हैं दोस्तों क्लीमेंट एटली क्या नाम था क्लीमेंट एटली जैसे ही क्लीमेंट एटली बनते हैं कहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों ये ब्रिटेन के और ब्रिटेन की जब भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन से दल से जुड़े हुए थे तो ध्यान रहे मजदूर दल से कह दे या फिर कह सकते हैं लेबर पार्टी से जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन और संविधान के गठन के साथ साथ देश के विभाजन के लिए एक कैबिनेट मिशन किसका कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया किसका गठन किया था दोस्तों कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया जाता है ये कैबिनेट मिशन आयोग जिसकी बात शुरू करते हैं ऊपर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया किसका दोस्तों कैबिनेट मिशन आयोग जैसे ही कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया ये कैबिनेट मिशन आयोग भारत में पहुंच जाता है जैसे ही आया तो कैबिनेट मिशन आयोग में सबसे पहली बात करें कि साहब इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे तो इसमें सदस्य हुआ करते थे दोस्तों तीन लोग थे कितने थे और उनमें से सबसे पहली बात करें तो एक हुआ करता था जिनका नाम था दोस्तों पैथिक लॉरेंस क्या नाम था इनका पैथिक लॉरेंस हुआ करता था दूसरे की बात करते हैं तो हुआ करता था स्टे फॉर्ड क्रिप्स क्या नाम हुआ करता था स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे की बात करें तो थे ए वी अलेक्जेंडर ये तीन लोग हुआ करते थे किसमें हुआ करते थे दोस्तों कैबिनेट मिशन आयोग में जो कब गठित किया गया था तो ध्यान रहे 24 मार्च और उन्नीस से 24 मार्च उन्नीस को कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया जाता है और जिसमें तीन सदस्य हुआ करते थे पैथिक लॉरेंस तो इस कैबिनेट मिशन आयोग के क्या हुआ करते थे अध्यक्ष थे जी बात करते हैं स्टेपर्ड क्रिप्स की तो ये क्या हुआ करता था तो ये नेवी मंत्री हुआ करता सॉरी स्टेपर्ड क्रिप्स की बात करें तो क्या हुआ करता था ये व्यापार मंत्री हुआ करता था और ए वी वी से देखिए क्या हुआ करता था ये तो नेवी मंत्री हुआ करता था इस तरह से ये तीन लोगों से मिलकर एक कैबिनेट में ये कैबिनेट मिशन आयोग भारत आया जिसका गठन हुआ था 24 मार्च उन्नीस का और कैबिनेट मिशन आयोग जो आया था उसका कार्य अगर देखे कि कार्य क्या हुआ करता था तो संविधान निर्माण के लिए किसका गठन करना था संविधान सभा का 
इस कैबिनेट मिशन आयोग ने साब संविधान सभा के गठन के लिए साब सुझाव दिया क्या सुझाव देता है ये कहता है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी जी तीन सौ निवासी किसका सुझाव था ये कैबिनेट मिशन आयोग का एक बात देखिए तो आपका एक सवाल है दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे तीन सौ निवासी ही क्यों रखा तीन सौ नब्बे भी रख सकते थे या कहें तो साहब चार सौ भी रख सकते थे आखिर तीन सौ निवासी ही क्यों रखा गया था तो दोस्तों अगर बात करें कि इनकी रखने का जो आधार था वो आधार किसको बनाया गया था जनसंख्या को और यहाँ पे कहा गया था कि 10 लाख की जो जनसंख्या होगी उस पर एक सदस्य चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा उस समय अगर बात करें तो भारत में लगभग कितनी जनसंख्या हुआ करती थी तो 40 करोड़ की जनसंख्या थी आबादी थी जिसके अनुसार उन्होंने तीन सौ निवासी सदस्यों का सुझाव दिया लेकिन उन्होंने कहा तो सही कि तीन सौ निवासी सदस्य होंगे लेकिन उस समय भारत में अगर कहें तो यहाँ पे संविधान सभा में कुछ सदस्यों का चुनाव तो कहाँ से किया गया था प्रांतों से और प्रांतों से कितने सदस्य पहुंच जाते हैं तो दो सौ बानवे प्लस चार बराबर दो सौ छियानवे सदस्य ये तो प्रांतों से चुनकर निर्वाचित होकर आते हैं लेकिन उस समय भारत में अगर बात करें तो हुआ करती थी रियासतें और रियासतों से कितने सदस्य चुने जाते हैं तो तिरानवे सदस्य यदि इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे थ्री एट नाइन तीन सौ निवासी हो जाएंगे दोस्तों तो इस तरह से यहाँ पे रियासतों से जो सदस्य आए थे उन सदस्यों को तो किया गया था मनोनयन या कहें तो ये सदस्य तो थे मनोनीत सदस्य जबकि प्रांतों से जो सदस्य हुए थे वो क्या थे निर्वाचित सदस्य थे अगला सवाल अपना बनता है कि ये जो संविधान सभा थी जिनका अपन ने गठन किया तीन सौ निवासी सदस्यों के माध्यम से संविधान सभा बनाई आखिर संविधान सभा का गठन क्या प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था तो ध्यान रहे दोस्तों इस संविधान सभा का गठन किस प्रकार से था अप्रत्यक्ष रूप से कैसे गठन किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि जनता ने भाग नहीं लिया तो कह सकते हैं कैसा था अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें सदस्य निर्वाचित भी थे और साथ में किस तरह के थे तो मनोनी सदस्य भी हुआ करते थे दोनों टाइप से सदस्य हुआ करते थे आगे बात करें पढ़े जैसे कैबिनेट मिशन आयोग आया उसने संविधान सभा के लिए सुझाव भी दे दिया कि इतने सदस्य होंगे तीन सौ निवासी लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि साहब रियासतों से रियासतों से कितने सदस्य चुने जाते हैं रियासतों से अगर बात करें तो साहब तिरानवे सदस्य थे इन तिरानवे सदस्यों की बात कर रहे हैं कि उस समय रियासतों की बात करें तो रियासतें तो कितनी थी पांच सौ पैंसठ लेकिन सदस्य कितने मनोनीत होते हैं वहां से तो तिरानवे सदस्य एक और सवाल आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये चार क्या हुआ करते थे गुरुजी तो ये चार क्या हुआ करते थे भारत में उस समय चार चीफ कमिश्नरी क्या थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे कितने थे जी चार हुआ करते कौन कौन से थे ए बी सी और डी कितने थे चार ए बी सी और डी हुआ करते थे ए से बनता है अजमेर मेरवाड़ा और ये अजमेर मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ेगा जी राजस्थान में दूसरे की बात करें दूसरा हुआ करता था दोस्तों बलूचिस्तान और बलूचिस्तान जो था वो कहाँ पे था पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था तीसरे की बात करें तो सी से बनता है कुर्ग और कुर्ग कहाँ पे था तो कर्नाटक में था और डी से बनता है दिल्ली वर्तमान जो दिल्ली बना हुआ है इस तरह से चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे अपने टोटल सदस्यों की बात की थ्री निवासी थे उनमें से दो सौ छियानवे सदस्य तो साहब प्रांतों से निर्वाचित हुए थे और तिरानवे सदस्य जो कि रियासतों से मनोनीत किए गए थे इस तरह से अपने संविधान सभा के गठन की बातें होती है कि इस तरह से गठन किया जाता है आगे बात करें तो संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन आयोग ने तीन सौ निवासी सदस्यों का सुझाव दिया तीन सौ निवासी जो सदस्य थे 
उसमें से अपन ने बात की है दोस्तों तीन सौ निवासी सदस्यों में से प्रांतों से कितने सदस्य चुने जाते हैं तो उनकी संख्या थी दो सौ बानवे प्लस चार बराबर है कितने हो जाते हैं तो दो सौ छियानवे सदस्य और रियासतों से जो सदस्य हुआ करते थे रियासतों से जो सदस्य थे उनका किया गया था भाई मनोनयन या मनोनीत इनकी सदस्य संख्या कितनी थी तरानवे ये बात तो हुई अपनी अब आगे बात करें कि जब इनका जब निर्वाचन करवाया गया था दोस्तों तो निर्वाचन के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई थी कितनी श्रेणियां थी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था कौन कौन सी थी उनमें से एक तो थी दोस्तों सामान्य वर्ग की श्रेणी कौन सी थी सामान्य वर्ग के लिए थी और अगर बात करें दूसरी हुआ करती थी एक मुस्लिम वर्ग के लिए सा और तीसरी बनाई गई थी कि सिख समुदाय के लिए या कहे तो सिख वर्ग के लिए जो केवल कहाँ के लिए थी दोस्तों पंजाब के लिए हुआ करते थे अब यहाँ पे दोस्तों जब दो सौ सदस्य क्या हुए थे निर्वाचित दो सौ सदस्य जब निर्वाचित होते हैं तो इनमें से अगर देखें कि किस किस पार्टी को कितने कितने सदस्यों का हाँ बहुमत हासिल होता है क्योंकि दो सौ सदस्य किस तरह के थे निर्वाचन कहाँ से हुआ था इनका निर्वाचन है तो प्रांतों से दो सौ सदस्यों में से अगर कहें सर्वाधिक जो सदस्य किस पार्टी के चुने जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या हुआ करती थी आठ है उसके बाद दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो थी दोस्तों मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी तिहत्तर है इसके अलावा अगर कहें तो छोटे मोटे जो अन्य दल थे यानी कि उस समय अगर कहें तो बाकी सात दल ऐसे हुआ करते थे जिनके एक एक सदस्य चुने जाते हैं ये सात दल हुआ करते थे और आठ सदस्य स्वतंत्र रूप से निर्दलीय जीतकर पहुंच जाते हैं यानी कि दोनों को कहें तो पंद्रह सदस्य हो जाते हैं इनको अगर अपन जोड़े तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है दो में ये अपने निर्वाचित सदस्यों की हिसाब स्थिति हुआ करती थी अब यहां तक पहुंच चुके हैं पढ़ के दो सौ निर्वाचित दो सौ छियानवे सदस्य जो निर्वाचित थे वो इस तरह से चुने गए कांग्रेस मुस्लिम लीग और अन्य अब मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया संविधान सभा का काम क्या हुआ करता था तो संविधान निर्माण करना तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया वैसे अगर कहें तो संविधान सभा ने जो कार्य शुरू किया था वो कब से किया था तो 9 दिसंबर 1946 से यानी कि संविधान सभा के टोटल अधिवेशन हुए थे संविधान निर्माण के लिए तो अगर कहें टोटल अधिवेशन तो 12 थे जबकि निर्माण के लिए कहें तो 11 अधिवेशन देखते हैं आगे देखिए दोस्तों अपन ने ये संविधान सभा का लगभग सा बेसिक सा आधा पार्ट पढ़ा है यहाँ तक कि इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें